mai departe putem să punem uh, admisia, să punem acest adaptor de la admisie. Așa. Ce stă bine aici. Ia putem să-l punem cu tot cu plasticul acesta. Uh, deci acesta vine băgat așa ca să intre uh, pe uh, acel furtunaj de impuls și pe galeria de admisie. Da, ok, a intrat. Așa, ne mai uităm pe lateral. Da, totul pare a fi în regulă. Așa, verificăm și la cât de la găuri, da, de la găuri. Putem să prindem acest plastic aici, la locul lui. Are acea, acel șurub, cap de stea. Gata. Da, tot este în regulă. Ok. Plasticul acesta la locul lui. Mai departe. Așa, avem cele două zoruri de prindere. Fixăm adaptorul de la carburator. Am pres și adaptorul de la carburator. Mai departe punem carburatorul cu adaptorul acela. Ok, deci aici vine benzina. Acesta este adaptorul de la filtru de aer. Vine prins așa de carburator. Pe aici vine furtunul de benzina. Ok. Pe aici, pe dedesubt, vine accelerația. Așa. Ok. Da. Așa. Apoi vine plasticul acesta de la șocul pârghia de șoc ok, că intră pe aici așa noi avem acest plastic mic care vine aici ok, totul este în regulă punem și șuruburile da Apoi la apropiem ușor de garnitură, l-am pus pe poziție, totul în regulă, putem să-l strângem. Da. 
nu strângem definitiv, deci aici mai avem un uh, mic șurubel de fixare. Da. Deci pe acesta. Ok. Acum putem să strângem definitiv. Nu foarte tare, deoarece este prins între două plasticuri. Și să nu plăznească unul dintre ele. Așa, putem să strângem și pe acesta. Da. Acestea funcționează. Așa cum funcționează, totul este în regulă. A, da, haideți să punem și firul de la aprindere. Butonul de stop. Să închinim puțin, trebuie să-l fi băgat înainte. Ok, am băgat și pe acesta. Așa, mai departe filtrul de aer. Ca să terminăm definitiv cu partea de admisie. Terminăm cu partea de admisie. Trebuie să punem și evacuarea. Așa. Avem această tablă. Improvizație pe aici, sudată. Trebuie să facem pentru că aici avem prezoanele care Trebuie să vină pe cilindru. Schimbăm și garnitura. Așa, vom pune prezoanele pe cilindru. Pe garnitura nouă. Pe eșapamentul o curățați bine pentru că toate acestea le poate trage pe cilindru și să zgârie pistonul și se blochează motorul Că a avut câte două piulițe, îi punem la loc. Le-a avut. Oh, da, se pare că ne-a căzut întinzătorul. L-am observat. Ok. Îl punem la loc. Trebuie să facem la pompa de ulei să întinzătorul Putem să punem și chiară.
Acestea sunt niște șuruburi lungi pentru că prind și carterele. Desprind și carterele aici. Respectiv rezervorul de ulei. Stângeți destul de bine ca să nu avem scurge de ulei. Ok, putem să punem opritorul de lanț. Așa. Am strâns și pe acesta. Așa mai avem aici această apărătoare. Mai avem șaiba. Așa. Oala de la ambreiaj. Schimbăm rotița. Așa. Saboții. Deci, filetăm în sens invers. blocatorul și vom strânge și volanta. Alternat. Putem să punem și temarorul, să postem pe partea aceasta. Ok, și de marul vom strânge și ambreiajul, deci în sens invers. Ok, 
Gent. Așa. Acum putem să dăm să facem locatorul. Așa, punem bujia la loc. Trebuie să verificăm și scânteia prima oră. Înainte să o punem la loc. Acesta e prada de sus. de la lama Și cam asta este. Vom încerca să o pornim și să vedem cum, cum se prezintă. Ok, vom încerca să o pornim. Verificăm să nu fie pe stop. Păsăm de compresorul. Așa. Vă speriați, e normal până se amorsează puțin. Și uite, e regulă, trebuie să ne facem un pic de reglaje. Și cam asta este. Da, și pornește foarte frumos. Cam asta este, după cum se vede, scoate și ulei, deci totul este în regulă. Vă mulțumim și nu uitați să dați abonare la canalul nostru pentru a fi la curent cu cele mai noi postări.